ट्रांसफर्म कर समस्या टूले टानी मन कर पीछन दिखे न टबो कि डिलीट हो जाए रखें बुझाटे डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग 
স্পেস কে ডিস্ট্রিবিউট করা যাবে কিন্তু এখানে অফ করা অফ করার কারণ হচ্ছে এটা যদি আমরা ইউজ করতে যাই আমাকে বলতে হবে যে কাকে তুমি বেস্ট করে ডিস্ট্রিবিউট করবা মানে কার উপরে বেস্ট করে এখানে এটা আমরা ইয়া দেই পরিমাপ দেই যেমন হচ্ছে এটাতে ক্লিক আর একটা ক্লিক করলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে বললাম এটাকে আমরা বেস্ট করে ডিস্ট্রিবিউট করতে চাই এখন আসেন দেখবেন এখানে বলতেছে তো বলতেছে যে কত এম এম দূরে এক একটাকে রাখবা আমি যদি লিখি পাঁচ তাহলে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা থেকে পাঁচ এম এম করে দূরে দূরে চলে যাবে এক লিখলে এক এম এম যাবে আচ্ছা আমি এটা করব না আমি এটা বাদ দিয়ে দিই বাদ দিয়ে আমি এটা ইউজ করবো না আমি ইউজ করবো কোনটা এই যে ডিস্ট্রিবিউট অবজেক্ট এখানে এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল উপরে থেকে নিচে আর এটা হচ্ছে হরিজন্টাল ডান থেকে বামে হরিজন্টালে আমি ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার ক্লিক করবো হয়ে গেছে আচ্ছা সেন্টারে চলে গেছে এই হয়ে গেছে আমরা এই যে এখানে সেন্টারে চলে আসছে তাহলে কি এটা হইলো ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার দিয়ে লাভ হইলো না আচ্ছা যাবে আমরা আগে একটা একটা করে ট্রাই করি আমরা এটা দেখলাম যে হইলো না এটা হরিজন্টালি সেন্টারে ডিস্ট্রিবিউট হওয়ার কথা এখন এটা কেন এদিকে গেল তো সবচেয়ে বড় কে এই লোক তার সাথে সব সেন্টারে চলে গেছে আচ্ছা আমার দরকার দরকার আছে এরকম কিছু দরকার নাই আমার দরকার আসলে মূলত এইটা আমি যদি নর্মালি ক্লিক করে দেখেন সবগুলোর মাঝখানে অটোমেটিক চলে আসছে এখানে কোনো সাইজ দিচ্ছি আমরা সাইজ দিই নাই সাইজ দিলে সেই সাইজ অনুযায়ী যাবে আর সাইজ না দিলে শুধুমাত্র কি তাদের মধ্যে যে স্পেসটা আছে এটাকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিবে বাস আমাদের এটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেল ইজি ছিল এটা আচ্ছা এখানে মিস করছি কি এই যে দাগগুলো মিস করছি হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে এটা আমি এখানে আপনাদের এই কোর্সে শিখাইতে পারি এই ক্লাস এই ক্লাসে শিখাইতে পারি তবে এই ক্লাস অনুযায়ী এটা নিতে কষ্ট হয়ে যাবে এখানে ইউজ করা হয়েছে গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করা হয়েছে শ্যাডো ইউজ করা হয়েছে ঠিক আছে তারপরে আমরা ট্রাই করি শিখতে পারেন কি না এটাকে আমি একটা কপি করলাম ডিফারেন্ট একটা কালার দেন আবার একসাথে আবার অ্যালাইন করেন ফার্স্টে পিছিয়ে নেন একটা নির্দিষ্ট দূরে নিলেন দূরত্বে নেওয়ার পরে দুটাকে সিলেক্ট করে সে বিল্ডারে যাবেন জাস্ট কোনো কিছু না ধরে একটা ক্লিক করবেন এটা কালো হইতে পারে কালার যেতে পারে সে বিল্ডার কালো হইতে পারে কালার তুলে যেতে পারে যা কিছু আপনার দেখার বিষয় না জাস্ট ক্লিক করবেন এবার আবার ক্লিক করেন আবার একটু দূরে নেন দেন আবার এদেরকে সিলেক্ট করেন আবার সে বিল্ডারে যান নর্মাল একটা ক্লিক করেন অনেক সময় এমন হয় এখানে কোনো কালার নাই অনেক সময় এমন হয় যে আমরা ক্লিক করার পরে কি হয় এই জায়গাটা কোনো কালার ছাড়া হয়ে যায় এমন হয়ে যায় এখানে আপনি মাউস রাখলে দেখবেন এখানে পাত দেখা যায় ক্লিক করলে কোনো কালার নেই কালার দিয়ে দেন ওকে যাই হোক আমরা এটাকে ভাগ করলাম এখন তিনটা ভাগ আছে আমি যেটা করতে পারি প্রথমত হচ্ছে তিনটারই আহ একই রকম কালার দিলাম এবারে মিডলটারে আমি একটু ডার্ক দিলাম একটু ডিপ কালার দিলাম হালকা একটা পার্থক্য দেখা যায় আসে ওইখানে আচ্ছা আমি একটু বাড়াই দিই ওকে পার্থক্য দেখা যায় এখন আচ্ছা আমাদের স্ক্রিনে স্ক্রিনে এটাই দেওয়া যাবে স্ক্রিনে এখন দেখা যায় না আমাদের ওকে আমি একটু বেশি করে দিই এখন আপনার স্ক্রিন কি নেশাবানি করছেন আর কি আমাদের স্ক্রিন নেশাবানি করছে তাহলে বেশি ডিপ দিই এবার তো দেখা যায় আচ্ছা এখন অনেক বেশি যে আমরা কাছাকাছি কালার রাখবো মূলত ঠিক আছে তো এখানে মূলত উপরে যেটা করা উপরে ইউজ করা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট আমরা ইউজ করতেছি কাছাকাছি কালার যদি আমরা গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করতে চাই তাহলে কি করবো আপাতত আমি টোটালি ডিফারেন্ট একটা কালার ইউজ করি ওকে এখানে গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করা হয়েছে তো আপনি কাজ করেন ফার্স্টে এটাকে ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে আপনি কাজ করেন ফার্স্টে দুইটা বক্স নেন প্রথম বক্সে আপনি সেম কালারটা রাখেন আর দ্বিতীয় বক্সে আপনি এটা চাইতে একটু দ্বিতীয় বক্সে একটু ডিপ কালার রাখবেন লাইক একটু ডিপ কালার রাখলাম এবার আমরা এখানে ক্লিক করব এদিকে আছে এই যে গ্রেডিয়েন্ট অবশ্যই এই শেপে ক্লিক করব গ্রেডিয়েন্ট টুলের ডাবল ক্লিক করব একটা বক্স আসবে এই বক্সে গ্রেডিয়েন্টে ক্লিক করলে কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে এবার এই বাম পাশে ক্লিক আইড্রো পরে ক্লিক এটা নিলাম ডান পাশে ক্লিক করলাম আইড্রো পরে ক্লিক করে এটা নিলাম ওকে তারপরে আমরা আইড্রোপাটা অফ করে দিব অফ করে দিয়ে এখানে যে বারটা আছে এটাকে আমরা আবার বানাবো এরকম করে বানাবো তো এরকম নিব যেদিকে মঞ্চে আমরা নিতে পারি ঠিক আছে তো আমি আবার কালারটাকে একটু ডিফারেন্ট করি যেমন এটাকে ক্লিক করেন এই কালারটা নেন আর এটাকে ক্লিক করে আপনি এখান থেকে ডার্ক কালার নেন ডার্ক কালার নিলেন তবে মাথা রাখবেন আমার এখানে যেমন বেশি ডার্ক দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের এত পরিমাণ ডার্ক 
দেখা যাবে না এবং এত পরিমাণ ডার্ক দেখা না যাওয়ার রিজন কি রিজন হচ্ছে এখানে ইউজ করা হয়েছে শ্যাডো এখানে মূলত একটা শ্যাডো ইউজ করা হয়েছে কিন্তু আমরা এই শ্যাডোটা ইউজ করতেছি না যে কারণে এখানে এত পরিমাণ ডার্ক দেখা যাচ্ছে না এই ক্লিক করি এই যে ইয়াটা এটা হচ্ছে লাইট কালার লাইট কালারটাকে আমি জাস্ট ক্লিক করে যে এখানে ডায়মন্ডটাকে মুভ করে দিকে নেব এখানে দেখেন আপনার একটু মুভ হচ্ছে তারপরে এই কালারটাকে ডাবল ক্লিক করেন সরি ডাবল ক্লিক করেন এখানে বার আসবে আচ্ছা দেখেন একটা জিনিস দেখাই এখানে অনেক সময় ক্লিক ডাবল পরে গেলে একটু ডাবল চলে আসে আপনি ক্লিক করে টামদুল নিচে থেকে ডিলেট হয়ে যাবে ওকে তো এটাকে আমরা ডাবল ক্লিক করলাম এখান থেকে আমরা নিব হচ্ছে এই প্রথম প্লেটটা বা এই প্লেটটাই নিব এখান থেকে আমরা নিব সিএম ওয়াই কে তো এই প্লেটটার আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারি অথবা এখান থেকে আমরা নিতে পারি এইচ এস বি না পরে এখানে আমরা একটু ব্রাইটনেস কমাইতে পারি তারপরে হচ্ছে এটাতে যাই এটাতে ডাবল ক্লিক করেন এখানে আসেন এটা যে ব্রাইটনেস একটু বাড়াইতে পারেন যাতে হচ্ছে এখানে দেখা যায় পার্থক্যটা ঠিক আছে দেন এখানে আপাতত এতটুকু দিলাম তো এটার যে এখানে একটু বেশি কালো এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটা এখানে দেখা যাচ্ছে না মেন রিজন হচ্ছে এখানে আমরা যে গ্রেডেন্ট ইউজ করছি এখানে গ্রেডেন্টের পাশাপাশি তারা ইউজ করছে শ্যাডো আমরা সেটা ইউজ করতেছি না ঠিক আছে আর যদি আপনি শ্যাডো ইউজ করতে চান তাও হবে শ্যাডো কিভাবে ইউজ করবেন কিভাবে করবেন বলেন আচ্ছা ধরেন আমি এটারে এরকম একটা কালার দিই ঠিক আছে নর্মাল কালার দিই আর এটারে আমরা ডিফারেন্ট কিছু একটা কালার ট্রাই করি যেমন এই শেপটাকে নিলেন নেওয়ার পরে এটাকে যদি আপনি ক্লাস দেখেন ঠিক হয়ে যাবে দেখেন তো এখানে একটু চেঞ্জ হচ্ছে আচ্ছা এটাকে আমি একটা কপি করছি কপি করার পরে এটার যে অপাসিটি এখানে ক্লিক করে এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি মাল্টিপ্লাই করে এটাকে আমি উপরে মানে বসাই দিব আমি কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়েতে করতে নর্মালি এতে করা নাই এবার আমি এটার কিছু অংশ কি বাদ দিয়ে দিব তাই না ওকে তো আমি এটা ওই জাস্ট ডিজাইন টুল দিয়ে করতেছি ধরেন আমি এতটুকু অংশ বাদ দিয়ে দিলাম এটা কি বাদ হয়েছে হাতো এখানে যে কালারটা ইউজ করছি এটা কি কোনো কালার নাকি এটা একটা ইফেক্ট তাই না আচ্ছা আমি এই শেপটাকে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আমরা গ্রেডিয়েন্টে ডাবল ক্লিক করে এটাকে একটা গ্রেডিয়েন্ট দিব দেওয়ার পরে এটার এক পাশে কি এই কালারটা আছে না যেটা ডার্ক কালার আছে তো আর আরেক পাশে আমাদের কি আছে আরেকটা কালার আছে আমরা এই কালারে ক্লিক করে জাস্ট এই কালারের অপাসিটি করে দিব জিরো ক্লিন ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে ক্লিক করেন গ্রেডেন্ট তুলে যান গ্রেডেন্টের কাজ হচ্ছে একাধিক কালার ইউজ করা তো আমি এক পাশে কালার না দিয়ে ফাঁকা করে দিচ্ছি তো এই পাশে কি কোনো কালার নাই এবার আমি এটাকে একটু জাস্ট কোনা কোনি দিব ঠিক আছে যতটুকু লাগবে জাস্ট এই হালকা একটু দিলাম ডান এবার কোনা কোনি দাও তো দেখেন এই জায়গায় আবার দেখা যাচ্ছে আর যদি আমি কোনা কোনি না দিই এটাকে সোজা রাখতাম জাস্ট এই কোন সোজা সোজা রাখি তাহলে কিন্তু আর এটা দেখা যাবে না ঠিক আছে এবার সেম কাজটা আমাকে এখানে করতে হবে এখানে এটাকে ফার্স্ট আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার দিব এবার এটাকে একটা কপি করব এই একটা কপি করলাম ঠিক আছে এবার কপিটারে আমরা সেম ভাবে উপরে বসাই দিব অ্যালাইন করে তারপরে হচ্ছে কপিটায় ক্লিক করে এটার আমরা ব্লেন্ডিং করে দেবো কি মাল্টিপ্ল মাল্টিপল আইড্রোপার নিয়ে পাশের থেকে আমরা জাস্ট ওই যে ইফেক্টটা ছিল এটাকে আমরা কপি করব এখানে বসে গেছে আবার এখানে আসবো সেম ভাবে এটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার করব এটাকে একটা কপি করব দেন কপিটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই মোড়ে নিব এবারে হচ্ছে আইড্রোপার নিয়ে জাস্ট কি করব আমরা এখান থেকে ওই সেম ইফেক্টটাকে আমরা কপি নিব না উপরে দেখেন এটা দেখতে হচ্ছে এরকম হচ্ছে দেখছেন এরকম এক পাশে কিন্তু ফাঁকা দুটাকে আমরা যখনই অ্যালাইন করে দিব হয়ে গেল একটু দেখেন হ্যাঁ আচ্ছা লাস্টটা কিন্তু কোনো ইফেক্ট দেয় নাই সম্ভবত আচ্ছা এখন এই যে এইবার দেখেন এটাতে একটু বেশি কালো ক্লিক করবেন এখান থেকে অপাসিটি মন মতো কমাই দিবেন কম কালো হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা আমরা ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আসেন এবার এখন আমরা যা যা দেখব আশা করছি সব পারবে আর দেখাবো না আমি জাস্ট আপনাদের দেখাচ্ছি যেমন এরকম ঢেউ ঢেউ করা আমরা কি লাস্ট ক্লাসের শেপ দিয়ে সেটাকে বাঁকা করে দেখছিলাম না কি দিয়ে 
ढेटा मल्टीपलिक ग्रेडियंटे उल्टाबाबी मडलना सोजा मन प्रैक्टिस दूरे जिन लगभग डिजाइन मन मत कलर प्लेट नाइड्रोपार दिए कैम ठीक है 
এরকম গ্রেডিয়েন্ট আপনারা ডাউনলোড করবেন তবে দেখেন এটা কিছুই না এই শেপ আপনারা সবাই বানাইতে পারেন ধরো এখানে জাস্ট গ্রেডিয়েন্টের একটা ব্যাপার যে যত ভালো গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করতে পারবেন যে দেখতে তত বেশি ইয়ামন হবে এটা মাঝখানে অনেক ট্রেন্ড করছিল এই এরকম ডিজাইন গুলো আপনার ওয়েবসাইট তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ডিজাইন এরকম ডিজাইন ইউজ করা হচ্ছিল যেগুলো ইউজ করা হচ্ছিল এবার ডিজাইন করা আহামুরি কিছু না জাস্ট শেপ বানাইছে একটা সুন্দর গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করছে দেখলেই মনে হচ্ছে হ্যাঁ না জানি কত কিছু করে ফেলছে लिखले चले आस তো আমরা এখন লেটার হেড পারবো না পারবো শিওর এখানে যা যা আছে গুগলে প্রথম দিকে যা যা পাবেন সব বানাবেন এটা পারবেন এটাও পারবেন কাহিনী হচ্ছে এটা একটু কষ্ট করে করতে হবে যেমন এগুলো কোনো সাধারণ নিয়ম নাই যে বসাইছে ভালো লাগছে হয়ে গেছে আর এগুলোর মাঝখানে গ্যাপ এই গ্যাপ গুলা কি একটা নির্দিষ্ট গ্যাপে আছে কিভাবে করবেন গ্যাপিংটা আমরা এটা এলাকার নিচ্ছে যে গ্যাপিং এর ইয়াটা ওইখানে আমরা অ্যামাউন্ট দিয়ে দিয়ে গ্যাপিং করবো গ্যাপিংটা লাস্ট পর্যন্ত দেখেছিলাম না মনে হয় गैपिंग गैप दीब थ्री एम एम गैप दिल ठीक है एपर हे सेंटारे धरब एक कपि करब ये जस्ट कि करब घूरब ये हम फार्स नाइन डिग्री घूर फिलल फलार पर करब ये मिडिल आनबो मिडिल आने रखें बस हो गए एखान गैप एख सब जगह गैप समान जो बुझते असुविधा है तेल ये दुटार मैंने गैप ठीक करें चले जाए बस অথবা আপনি এইভাবে না করে যেটা বেটার সেটা হচ্ছে সোজা ভাবে করেন আগে সোজা ভাবে করে এবার এটাকে বাঁকা করে ফেলেন কারণ সোজা হিসাবে আপনার এটা গ্যাপিংটা মিলাতে সুবিধা হয় ঠিক আছে ওকে আজকের মতো শেষ তাহলে আমরা এগুলা করব করে মক আপ তো আমরা অলরেডি শিখব হুম মানে কিছুই বানাই মানে কিছুই বানাই আচ্ছা এগুলা করার পর আপনারা মক আপ শিখছেন না ফটোশপের ক্লাসে আপনারা মক আপ এর ওয়েবসাইটে গিয়ে ডাউনলোড করবেন হচ্ছে এটার নাম কি লেটার হেড লেটার হেড মকআপ লিখে সার্চ করবেন সার্চ করলে লেটার হেড এর মকআপ আসবে 
সেখান থেকে মক আপ ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে এই ডিজাইনটাকে সেখানে মক আপ করে দিবেন আর যে লেখা টাকা গুলা লিখতে হবে না মক আপের মধ্যে লিখা থাকে মক আপের পেজে গেলে দেখবেন অনেক কিছু আছে এখান থেকে জাস্ট কি করবেন আপনার লিখা বাদে বাকি সব ডিলিট করে দিবেন ডিলিট করে দিয়ে আপনার ডিজাইনটাকে সবার নিচে বসাই দিয়ে সেভ করে ফেলবেন হ্যাঁ মক আপ যখন করবেন মক আপ করতে গেলে কিন্তু আমরা যেমন আগে দেখছি মক আপের সময় একটা নর্মাল ডিজাইন চলে আসে এটাকে আমরা রিপ্লেস করি মক এই এগুলো মক আপ করতে গেলে ডিজাইন আসবে এগুলো মক আপ করতে গেলে লেখার প্রত্যেকটা লেয়ার আসবে প্রত্যেকটা লেয়ার আসবে প্রত্যেকটা লিখা প্রত্যেকটা শেপ সব আসবে আপনি শুধুমাত্র কি করবেন লিখা রেখে বাকি যা আছে সব ডিলিট করে দিবেন ডিলিট করে দিয়ে আপনার ডিজাইনটাকে একদম সবগুলা লেয়ারের নিচে বসাবেন বসায় সেভ করে দিবেন কাজ হয়ে যাবে डाउनलोड कर डाउनलोड कर डाउनलोड कर मकअप यूज कर